天边遇见，记忆闪烁如梦光点。那些画面如曾心间，不必当作这是离别。未来瞬间，雕花美好如愿。知心的明天，在跨越山海洋，为你幸福守望。用我所有来交换这梦想。When things tend to go wrong, go back to the beginning and pass it through. Shall we sing this song? 像天外闪的微光，再远也无法阻挡。来到你身旁，把缠绕与你松绑，找你期待。轻声，你看那扇窗子亮起来的是什么光？那是东方，这里也就是太阳。罗密欧，他说话了，再说下去吧。光明的天使，天使，天使，天使，天使，怎么还卡带了呢？去，你干嘛呢？上场啊！停！你看一下你演的什么东西、啊？天使啊，折翼的天使。这还有半个月就要演出了，能不能用点心？我觉得这里完全不需要我们呀，有罗密欧和朱丽叶就行了。主角是很重要，但是一台戏，他如果没有配角。这个也是不成立的，导演，我需要喷雾和制烟机，不然你怎么那么多事儿啊？让你用棉花做的云呢？我还需要用空调把室内的温度降到最低，比我还要出息。我是说，这样就可以形成简易的室内云朵。这不是你们物理实验，那些都不重要好吗？好好做群演就行了，整什么幺蛾子？我觉得他说的很有道理啊。我们连排练都费劲，哪有这个闲工夫做实验啊？你们费劲，那不是因为你们自己没把词背好？吵什么吵啊！你们，还排不排？要是不排，我明天就和学校说。不好意思啊，打扰大家排练了。我来呢是有事情要通知的，学生会决定缩减社团的预算，认为有几个社团没有什么存在的必要。遗憾的是，话剧社也在这个名单里面。如果大家有任何异议，可以去找学生会。对了。麻烦大家离开的时候把教室打扫干净。挺好的，反正也排得一塌糊涂。你什么意思呀？针对我们吗？这是学生会的决定，我还没有那个能力。那为什么偏偏要解散话剧社？你觉得呢？一个理科大学搞这些对学习有什么帮助吗？我不这么认为，至少我们所有人对这件事情很认真。陆晓，我妈叫你今晚去我们家吃饭。家庭聚餐。导演，我们现在怎么办？我们还排练吗？还排什么呀？算了吧。排，当然要排。他让我们解散就解散、啊。事到如今，只能靠自己了。姐妹相煎何太急啊！你们戏也太多了吧！万人起命书，这什么玩意儿啊？
，现在谈恋爱都这么难了吗？你追陆晓需要一万人同意。啊，话剧社要解散了，我严重怀疑是那个梁宇飞搞的鬼。解散就解散呗，反正你也不会演戏。笨蛋，话剧社里陆晓也在。那这么说的话，这个梁宇飞是在帮打鸳鸯吗？本来呢，我也只是想去那儿玩一玩而已，但没想到我感觉陆晓好像挺认真的，所以剧社绝对不能解散。大姐，整个学校加起来都没这么多人，所以我需要你们的帮助吗？人家一个弱女。行，你的意思是说我们一个人？得按一千个手印，嗯，三千，那怎么可能？泡泡玛特的猫里戏，明天就会出现在你们的桌上。不可能，所有戏，成交。女明星排练的怎么样？跟男主角进展的如何？我现在可是你们的场外监督员啊。Price。呃，您是？哦，我是话剧社的社长，请问你是？社长，社长您好，我是七月的粉丝兼家属，你们不是应该在排练吗？解散了，排不了了。解散？哎。江湖救急，长话短说。我现在在搞写书请命呢，你快来帮忙。不是，我还想问你呢，话剧社怎么突然解散了？你不是刚和陆晓走近一点吗？你问我，我怎么知道呀、啊？所以你现在就搞什么万人请命书这一套？不试试怎么知道？好机会！哦，对了，陆晓刚刚跟我说，约你十分钟以后排练听见。你怎么不早说呀、啊？我马上去。嗯、Romeo and Juliet， 话剧社不都解散了吗？这么用功，干嘛？就算解散了，戏还是会排下去的。你一个物理学霸，对演戏如此用功，你是想考戏剧学院吗？因为大家对这件事情都很认真，我们也许还有别的办法。哦，对了，契约跟你说，十分钟以后再拍听见你看那边窗子里亮起的是什么光？那是东方，朱丽叶就是太阳。什么？是我吗？你说我是太阳？嘘，他说话，再说下去吧。光明的天使，罗密欧，我认识你做我的。这是什么？呃，很蠢是吧？我本来想用这种古早的方式抗议来着。大家都是老成员，应该更不希望话剧社解散。但是个人的力量再强大，始终还是需要集体的。集体在哪儿啊？其实我回去有认真的去读《罗密欧与朱丽叶》。怎么说？我觉得也太悲惨了吧！有情人难道不是应该终成眷属吗？那如果你是朱丽叶呢？如果我是朱丽叶，那什么门当户对，什么家族仇恨，有爱就能抵御一切，是种很浪漫的解答。算了。你们这种冷面学霸肯定不懂
。现在这里只有我们两个人。你要干嘛？我是说，我们可以排练一下。排练？嗯。嘘，轻声。你看那扇窗子里亮起来的是什么光？那是东方之烈，就是太阳。是我吗？你说我是太阳。他说话了，继续说下去吧。光明的天使，罗密欧，我宣誓，你做我的爱人。什么家族仇恨，什么改变命运，全都去他的吧。<笑>你们什么时候来的？陆小把这个发给我们啦。再说下去吧，光明的天使，罗密欧，我……嗯，导演呢？导演不来了。为什么？大概觉得我们这帮人也干不成什么吧。没关系，既然是这样的话，我们重新分配一下角色。什么意思啊？意思就是，既然没人相信我们，我们就自己相信自己。没有剧场给我们排练，那现在整个学校都是我们的场地。那我们可以做环境戏剧。环境，什么东西、啊？环境戏剧是指不单单仅限于室内的戏剧演出。你怎么什么都知道？那我们什么时候排练啊？可可我们现在连导演都没有。怕什么？凭本侠女的江湖地位，还搞不定一个导演吗？来，现在万事俱备，戏剧不死。我们不散。一、二、三，不散。妈，你吃这么多宵夜的话，九点以后这些都会变成脂肪的，需要七七四十九天才能够排泄出身体外。年纪大了，吃一顿什么？妈今天心情好，有一个好消息和一个更好的消息。你想先听哪一个？哼，罗密欧和朱丽，这 show must go on。我发现你这个人真的很没劲、啊。这位女士，我怀疑你参加话剧社不是为了演员的诞生，而是为了跟陆小产生亲密接触的。亲密接触。老夫掐指一算，良辰吉日马上就要到了。这是你，这是陆翔，你们即将来一个世纪大。没大没小嘛。亲嘴这种事情是随便大街上想来就能来的吗？哎。哦，嗯，哎呀，这个世界太乱了。哎，你干嘛去啊？我减肥，看宝肉。那，那这些剩的我给舒林阿姨带了。啊，老板打包。啊，好嘞。我们俩打了个赌，你肯定还在加班，而且没吃饭，所以我们俩来给你送温暖了。嗯，谢谢，不客气。你该谢的是姐妹我，我请的客，她借花献佛。嗯，我问你啊，啊，你有没有什么小妙招？是什么意思？接吻呢？接吻？接什么吻？谁说的？谁说呢？啊？呃、哦，没事。干嘛？你不会二十年都没接过吻吧？我只有一次，我们两个人在吃面，吃到同一根，然后差一点就吃到同一根，这技术性也太强了吧？不对呀、啊。你要是经验丰富的话，你还问我干嘛？我我靠！
讨厌，讨厌你。该回家了。哦，也不晚，没事，我可以自己走。我没有说你。邓淑玲同学，是不是该下班的时间了？走吧，我顺道送你回家。啊，好，那你等我换下衣服。接吻，首先要利用气氛，面带微笑，无限靠近他。罗密欧与朱丽叶，第二幕第一场。爱情的力量所能够做到的事，他就会冒险尝试。所以我不怕你家里人的干涉。要是他们瞧见了你，无限靠近的机会来了。你到底是心疼罗密欧，还是要调戏罗密欧？情绪完全不对啊！要自然的倒进他的怀中。来，继续。只要你用你温柔的眼光看着我，他们就不能伤害我的身体。自然的倒进怀中。朱丽叶还有这个动作吗？他他怎么还嘟嘴啊？怎么也不愿意让他们瞧见你呢？瞧、啊，不是你们在这儿给我演迈克尔·杰克逊呢？七月，你怎么回事啊？这太窄了，站不稳。算了算了，今天先这样吧，收工。刚刚差点就成功。今天演的不太对啊！有吗？我快买吃的吧。掉眼睛里了。我看看。哇，这么容易吗？七月，想吃什么？只要是面都可以。为什么会这样啊？玩我，七月，这玩意是我的是吧？我我去给你买水啊。眼睛里了，你帮我吃吃。老大，下午公共课作业做了吗？嗯，什么公共课？还有一小时就要交了，赶紧的吧，陆小，拜拜。奶。哎，昨天晚上家庭聚餐你怎么没来啊？昨晚一直在排练，就没过去了。你们话剧社都解散了，还排练什么？到时候来看演出吧。哎，陆晓，我给你发消息，你怎么都不回啊？我做实验的时候不方便看手机，有什么事儿吗？我是说，最近总有人跟踪我，我怕又是那个男生。如果真的总是有人跟踪你，你可以跟学校告发他，或者报警。完蛋了，还有一小时，不知道能不能写完。嗯，哎，今天下午根本没课。啊，你忘了下午是毛概呀、啊？你能不能看一眼日历啊？
原来今天周二啊，那不着急了。哎，不对啊，刚你和陆晓在干嘛？你们不会是在接吻吧？我说你怎么该聪明的时候不聪明，该笨的时候倒挺笨呢？你现在和陆晓打得这么火热了呀，所以到底吻上没？快说快说！我这不是还没有接过吻吗？这。经验为零，怎么实操啊？别笑我了，我今天一整天都在努力创造机会，但总是会出现一些不可控因素。关于接吻嘛，主要有以下五个要素：第一，一定要选在夜黑风高的夜晚。因为当温度下降时，我们体内的情愫会升高。第二，约他到没人的地方，让他的身体和情绪都舒缓下来。第三，进一步的肢体接触，这个时候手势要轻盈，动作要温柔。第四，做这些动作的时候，要依次夸赞他的眉毛、眼睛。嗯，不是五要素吗？第五呢？你喝两口，亲上去不就完事儿了吗？哪来这么多事儿啊？真是的，没错。本姑娘今天的初吻就要正式给出去了。啊、哦，你这么说的话。这个梁雨飞才是七月和陆晓最大的阻碍。嗯，看来这个事情没有那么简单。这有什么难的呀？见招拆招呗。这你就不懂了吧？你知道世界上最难的东西是什么吗？什么？不明白。你看啊，如果说徐兆阳接近契月是为了钱，那么梁雨飞接近陆晓的目的肯定就不单纯。这么说，你想，如果一个人把自己的情感全部投射到另一个人身上的时候，那肯定会陷入的非常深。你就比如说啊，梁雨飞当时跟陆晓，他做了很多我认为比较极端的事情。有一次，陆晓把，你干嘛去啊？啊？啊你要不要吃水果？不吃。那我给你倒杯水喝吧。不喝。这个梁雨飞的来路肯定不简单。哎，你干嘛去啊？跟踪他呀。啊？古人说的好，知己知彼，百战。跟踪我！我看了，真的没有人，请你以后都不要再用这个理由了，好吗？是真的，我刚刚听到脚步声了，我特别害怕。陆晓，我喜欢你。你干嘛？呃。你你肩膀上有根头发，谢谢，我自己来就可以了。如果真的有人跟踪你，我会看着你进宿舍，保证你的安全。哎哎哎，行了行了，别喝了。我看见什么了吗？你喝多了，回家吧，今天别回学校了啊。
，我哪儿还有家呀？我的路小，光天化日之下。别的女孩亲嘴，妈，你肯定是看错了。嗯，如果我看错，我就自杀身亡。冷静啊，冷静。小渣男，渣男，回家吧，回家吧，喝成这样，来来来，我背你回去，啊。那是儿子好，儿子是妈妈的小棉袄，不对。哎，行了行了，军大衣都可以啊。哎，准备好，三二一，走。嗯。老板，那个钱我一会儿转你手机上啊。好的。好。喝多了吧？我好累啊。累了就睡会儿。我小时候你就这么背着我的，然后我就在你身后睡着了。我是不是特别失败？怎么会？吃到一百多斤，挺成功的呀！这哥们，我不是一个称职的妈妈，连追陆小这件事儿也做不好。虽然我老吐槽你，但我觉得你一点都不失败。那他为什么不许？我是不是特别差劲？怎么可能？不要让任何人、任何事情去评价你，除了你自己。你只有自己过好了，别人才会看得起你，明白吗？嗯。记住啊。嗯。哎，就回家忍着，回家回家，走，起，起。哎呀，你说你这个酒量。啊，小酒量，真的是，来，头，三，二，一，哎呦，真乖，啊，嗯，还是儿子好，男人没一个好东西。是梁雨飞吗？七月，给你打电话不接，微信也不回。七月。知不知道七月怎么了？不知道。那他的电话为什么一直打不通呢？不清楚。呃，对了，那个开普勒第二定律的公式，我文盲。七叔，你可以告诉我到底发生什么了吗？得罪七月可不是一件什么好事。我认为七月对我有一些误会，他不会告诉我，但是我希望你能告诉我
，大哥，你是真不知道还是装傻呀？啊啊啊！你怎么能看上？还知道跑？本来想手刃你的。法律不允许。哎，痴男怨女，血雨腥风。哎，陈哥，嗯，你快来，帮我看看，怎么了？我这眼睛里进东西了。啊，所以眼睛里进了东西该怎么解决？那就要看是男生还是女生了。这还有区别吗？当然有区别了，男生的话就不用管了，女生的话，那就是间接索吻。索吻